मैं मेरी राम राम मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं भाई मैं अभी कुरुक्षेत्र आया हूं और थोड़ा सा नर्वस हूं थोड़ा सा क्योंकि भाई बड़े बड़े मंत्रियों के साथ मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूं इंटरव्यू जब लेना होता है लेकिन मैं अभी आया हूं हमारे कुरुक्षेत्र के एम श्री सुभाष सुधा जी के पास पूछते हैं कैसी तैयारी है यहाँ पर चली हुई है नमस्कार सर कैसे हैं जी आप बढ़िया आपकी कृपया है कृपया भगवान की जी अच्छा अभी इलेक्शन शुरू हो गया और अच्छे लेवल पे गया हुआ है क्या कुछ आपको समीकरण नज़र आ रहे हैं मैं तो एक ही बात कहूँगा आज पूरे देश के अंदर जी मोदी जी की लहर है कहीं भी चले जाओ मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी आज मैं दावे से कहूँगा हरियाणा प्रदेश की दस की दस सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी मैं आपको पूर्ण विश्वास से कहता हूँ और भारी मतों से हर कैंडिडेट हरियाणा प्रदेश के अंदर जीतेगा ये दस की दस सीट विकास की जीत है या मोदी की जीत है या बीजेपी की मैं आपको ये बताऊँ बात सबसे बड़ी जो उसमें फैक्टर है ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर है जिन्होंने आज मोदी मोदी का मतलब यह है कि मोदी जी ने बहुत बड़ा देश राष्ट्र के लिए काम किया है और उस काम के कामों के द्वारा आज जनता उनको वोट डालना चाहती है और मैं दावे दूंगा प्रदेश के अंदर भी बहुत काम हुए आदरणीय मनोहर लाल जी ने किस प्रकार से डी ग्रुप के अंदर अठारह हज़ार नौकरियाँ दी आज मैं दावे से कहूँगा एक बच्चा तसरा लेके मिट्टी का तसरा लेके मजदूरी कर रहा था उसको ये पता लग गया कि मैं लग गया हूँ मैं अभी रोहतक की बात बताता हूँ आपको तो उसने तसला घेरा उसको कितनी खुशी हुई कि मुझे सरकारी नौकरी लगी वो लोग मोदी जी के और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर के फैन हो चुके हैं आज पूरा प्रदेश मोदी मोदी में हो चुका है कुछ माँ बाप ये भी कहते हैं भाई हमारा बच्चा एम फिल पी था और ग्रुप डी की नौकरी मिली क्या नौकरी थी इस बारे में आपका क्या कहना है देखिए उसके अंदर ये था कि जो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर जिसने जहाँ अप्लाई कर दिया उसको नौकरी मिली उसके साथ हमने वैकेंसियाँ और भी निकाली हैं जब वो चाहेगा और वैकेंसी में जहाँ सेटलमेंट हो जाएगा उस नौकरी को छोड़ देगा सरकारी नौकरी को तो एक बेरोजगारी के कारण लोगों को नौकरी मिल नहीं रही थी एक नौकरी तो कम से कम मिली किसी को पैंतीस हज़ार की नौकरी मिली ये बहुत बड़ी बात है वो नौकरी उसके बाद अच्छी पोस्टें निकलेंगी उसमें अप्लाई कर दे उसकी मैं आपको बताऊं एस सी की हमारी जो भर्ती हुई एस सी की भर्ती के अंदर किन लोगों की हुई एस सी की भर्ती हुई जो बच्चे अभी इंटरव्यू देके घर नहीं पहुंचे थे उनके मोबाइल फ़ोन पर कॉल आ गया कि आपके बच्चों के रिजल्ट आ गया उनमें से भी बहुत बच्चे ऐसे थे जो आई की भी सिलेक्शन हुई थी इसका मतलब ये फेयर हुआ उनमें से तेरह चौदह बच्चे ऐसे थे जो आई में भी सिलेक्शन हुई है तो ये टोटल फेयर कार्य हुआ है एम का इलेक्शन है सर ये एमपी के इलेक्शन में हमारे कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी जी हैं तो क्या उनका ये सिस्टम फेलियर रहा या क्या रहा इसके बारे में अब वो अलग पार्टी बना चुके हैं रिजाइन भी नहीं दिया है और यहाँ से हम इलेक्शन भी लड़वा रहे हैं ये क्या क्या मसला चल रहा है सुबह समझिए आदरणीय राजकुमार सैनी जी ने किस प्रकार से आपसी भाईचारा बिगाड़ने का कार्य किया फिर भी उनको मतलब टर्मिनेट नहीं किया गया सस्पेंड नहीं किया। टर्मिनेट किया उन्होंने अपनी पार्टी बना ली टर्मिनेट भी हो गया आपके सामने दस सीटें दी हैं आज हमारे शहरी को तो कोई भारतीय जनता पार्टी ने करने दी वो अपनी पार्टी बना के लोकतंत्र शिक्षा मंच उससे लड़ रहे हैं उनको पता लग जाएगा रिजल्ट आएगा आपके सामने सारा क्लियर हो पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्या होगा उनके साथ? एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के होते हुए एक टीचर ऐसी हरकत करे तो उसको हटा दिया जाता है भाई हमारी पार्टी में तेरे कारण ऐसा नाम ना हो उनको हटाया नहीं गया तो इस बात का कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हाँ जी। जब तक कोई ज्वाइनिंग करता है हाँ जी। जो रहता है वो अपने आप कार्य करता अच्छा कार्य करता तो रहता है जो आदमी अपने आप ही गलत वर्डिंग करने शुक्र देता है तो अपने आप छोड़ के घर बैठ जाता है इसका मतलब हमारे कहने से भारतीय जनता पार्टी से आउट हो चुके हैं आज आपके दावे से कहूँगा नैब सिंह सैनी यहाँ से कैंडिडेट आए हैं मैं दावे से कहूँगा हंड्रेड वन परसेंट कितने मार्जिन से जीतेंगे वो आने वाला दिन आपको तेईस मई को आपके उन्हें रिजल्ट आ जाएगा लोगों का कहना है जो नैब सिंह सैनी है वो एक बाहरी उम्मीदवार है हमारे पास तो जैसे आपके पड़ोस में एक पार्टी है कहते हैं हमारे पास तो हमारे शहर का है बस स्टैंड से एक किलोमीटर दूर है कोई भी काम होगा तो हमारा एमपी पी एक मिनट में आएगा आपका बाहरी मोदी की लहर होते बाहरी कैंडिडेट की क्या जरूरत थी आदि नायब सिंह सैनी हमारे लाडवा में मंगोली गांव के रहने वाले हैं जी उनका अपना यहां पे घर है उनका पूरा परिवार है और दावे से अभी सेक्टर के अंदर उन्हें छः सौ निन्नवे बटा सात कोठी ले ली है अच्छा यहीं पर रहेंगे और मैं दावे से कहेंगे हम उनके वकील हैं नायब सिंह सैनी के दो तो आदमी कहते हैं हाँ। जितना मिलनसार आदमी जितना भारा भाई ईमानदार हाँ नैब सिंह भाई है और जैसे जितना मिलेगा जैसे हम मिलते हैं हंड्रेड वन परसेंट हम दावे से कहते हैं एक एक घर में जाकर उसको मिलवाएंगे हम अभी किस तरह से आपको समर्थन मिला किस तरह से आप कंपेनिंग पे लगे हुए हैं अभी मैं कहूँगा सबसे पहले 
भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए साठ परसेंट से ऊपर हम इलेक्शन लड़ चुके हैं ये लोग तो अभी ऑफिस ही नहीं खोल पाए ये तो डरते रहे अपोजिशन के लोग कैंडिडेट उसको जिसको कैंडिडेट बनाते थे वो कहते मेरी बैक में डर है मेरी मैं मैं कैंडिडेट बनाना चाहता कोई कहता मैं नाम क्या मेरी कोई मजबूरी है तो अपनी अपनी मजबूरियाँ शो करते रहे वो भाग्य मैदान से हम नए कैंडिडेटों को पकड़ के लाए हैं आपके सामने और अभी आए हैं मैदान में अभी तो उनका अभी ऑफिस ही नहीं खुले अभी कहाँ से चलेंगे हमारे तो ऑफिस कभी से मेंटेन चल रहे हैं लोगों में हम क्या हम लोग वोट मांग रहे हैं हमारे पन्ना प्रमुख टोटल हमारे जितने भी संगठन हैं सभी लगे हुए हैं आज पूरे प्रदेश के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की लहर है मैं दावे से कह रहा हूँ आप देखना इसके रिजल्ट जो आएंगे वो रिजल्ट देखने वाले होंगे अभी मतलब आपका रियल कॉम्पिटेटर यहाँ पर कौन है देखो मैं तो अभी तक क्योंकि धुरंधर यहाँ पर उठे हुए हैं अर्जुन जी हैं इधर से डीडी शर्मा जी हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े मैं, मैं इन सभी कैंडिडेटों से रिक्वेस्ट करूँगा ये इनकी किसी की जमात नहीं बचने वाली ये अपनी जमात बचा जाएंगे बहुत बड़ी बात है कंपटीशन तुम्हारे साथ क्या करेंगे कहीं और कॉन्फिडेंस तो नहीं है सर ये नो नहीं कॉन्फिडेंस नहीं हमारे को पता है जिस जो बच्चा स्कूल में जाता है ना जी। उसके बाद जब एक साल के अंदर एग्ज़ाम देता है जी। उसको पता है कि मैंने कि साल के अंदर कितना कितनी मेहनत करी है रात के बारह बजे तक मेहनत करी है दो बजे तक मेहनत करी है नहीं करी मैंने कहा कि ट्यूशन रखी है कि उसके एक एक सब्जेक्ट का उसको नॉलेज होती है इसी प्रकार हमें भी साढ़े साल लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर और सेंटर की पाँच साल की सरकार होगी है हमने अपनी लेबर की हुई है हमें हमने पता है उस लेबर के दम पर हम कहते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा तो हमारे को पता है ना हमने कितनी मेहनत की हुई है एक एमपी होते हुए नायब सैनी ने क्या कुछ खाचा तैयार किया अभी कुरुक्षेत्र में मेरे को ये ये करना है देखिए कुरुक्षेत्र को हम वर्ल्ड के मानचित्र पर लाना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे विदेशों में जाते हैं जहां उनके प्रधानमंत्री को मिलते हैं तो वहां सर्वप्रथम वो गीता देते हैं और इसलिए आज मैं कहूँगा हमें कुरुक्षेत्र का आपने देखा नहीं हालात क्या थे चार चार फुटके यहाँ खड्डे थे बहुत बुरा हाल था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आदरणीय मेहर शर्मा टूरिज्म मिनिस्टर ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नवलाल जी ने कुरुक्षेत्रा को कृष्णा सेक्टर में लिया और आपके सामने सामने पॉइंट पचास करोड़ रुपये आ गया है और मैं दावे से कहूँगा पिछली बार जो मेम्बर पार्लियामेंट थे उन्होंने डिवेलपमेंट की बात नहीं की लेकिन नैब सैनी जी इसको इंटरनेशनल स्तर पर जाने के लिए एक मैं कहूँ यहाँ से विधायक हूँ मुझे एक और भाई मिलेगा हम दोनों भाई मिलकर दावे से इसको इंटरनेशनल स्तर पर लेके जाएंगे क्षेत्रा का नाम वर्ल्ड के मानचित्र पर हम करेंगे कैसे लगता है एक तो मैं कहना आसान है वर्ल्ड के मानचित्र पर आना बड़ा मुश्किल है ये ये अभी आप बताइए यहाँ गीता जयंती का अवसर होता था जी दस हज़ार लोग होते थे हमने कहा अंदर मुख्यमंत्री से गीता जयंती का अवसर इंटरनेशनल स्तर पर बनाया जाए पहली बार हमने बनाने का वादा किया एक लाख लोग आप आप सुनना मेरी बात को जी उसके बाद हमने गीता जयंती बढ़ाई इंटरनेशनल स्तर पर पैंतीस लाख लोग अब की बार पचास लाख लोग आए तो दावे से हम कह रहे हैं इसलिए अभी मनोशीष के अंदर हमने गीता जयंती बनाई विदेशों के अंदर बनाई तो हम इसको गीता जयंती के अवसर को हम पूरे वर्ल्ड के अंदर ले जाना चाहते हैं मोदी जी की रैली होगी इस इलेक्शन के दौरान हाँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आदमी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों की रैलियाँ सेटलमेंट हो रही हैं आठ और नौ तरीके के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्षेत्र लोकसभा अम्बाला लोकसभा कनाल लोकसभा की एक बहुत बड़ी यहाँ पर रैली होने जा रही है तो अभी मतलब दस की दस सीट कहना थोड़ा सा मुश्किल लगता है या क्या लग रहा है दस की दस सीट आ जाएंगी आप जैसे कह रहे हैं देखिए मैं आपके बाद मैंने क्या कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतिशोक्ति लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लहर है मोदी मोदी हो रही है तो दावे से कहेंगे मोदी मोदी क्यों हो रही है सिर्फ उनके काम करने के वजह से हो रही है और उनके काम करने से हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री ने बहुत काम किए आज बच्चा बच्चा इस बात को कह रहा है और दावे से आप भी ये रहेंगे आप मेरे को तेईस तारीख की शाम को मिलना दावे से कहूँगा दस की दस सीटें प्रदेश की हम यहाँ जीतेंगे हरियाणा से कई बार देखने में आता है जैसे नायब सैनी जी कहीं कार्यक्रम करते हैं तो उनके नेगेटिव भी नारेबाजी यहाँ होती है तो सैनी सैनी का जैसे कहीं रिश्ता सा लगता है भाई वो भी सैनी थे ये भी सैनी थे कहीं इस टाइप का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखिए पांच भाई भी होते हैं हर आदमी की नेचर अपनी अपनी होती है अलग होती है ठीक है नायब सैनी जी नैनगढ़ से थे उन्होंने यहाँ रहा लेकिन मैं दावे से कहूँगा आप उनसे मिलिए एक बार मिलेंगे नायब सैनी जी से और रात को आएंगे ना तो आपसे मिलाऊँगा आदमी उनसे एक बार मिलता है ना तो अपनापन महसूस होता है खिला हुआ चेहरा हमारे भाई नायब सैनी जी का हर आदमी एक जैसा नहीं हुआ करता कभी भी तो लगता है आपको जीत के निकले हंड्रेड वन परसेंट कितने वोटों से हाँ जी कितने वोटों से देखो मार्जिन तो बहुत ये मैंने आप
जी लाखों वोटों से हम यहाँ पे जीते ठीक है धन्यवाद जी धन्यवाद तो भाई कॉन्फिडेंस है मोदी के नाम पर विकास के नाम पर और 23 तारीख को देख ही लेंगे क्या कुछ सिस्टम रहता है और 8-9 तारीख को जैसे टाइम दिया जा रहा है कि भाई मोदी जी की रैली होगी देखते हैं वो रैली कितनी सक्सेस होती है कितनी कामयाब होती है उसके बाद का क्या सीन रहता है देखते हैं धन्यवाद भाई राम राम जय हिंद भाई